Наша цифра 152. Это в новых организациях. Ключевое слово – новых. Ведь именно столько разных предприятий создано в юго-восточных регионах Могилевской области с июля 2015 года, когда на этой территории стали работать льготы и преференции. Только в этом году плюс 35 новых организаций. Этой осенью в 235 указ президента внесены изменения и дополнения. В частности, юго-восточные районы получат в ближайшие два года средства для технического переоснащения сельского производства. Как это выглядит на местах в нашем сюжете? Климовический район Восток Беларуси, приграничие с Россией. Более трех лет назад он стал частью программы развития Юго-Востока. Теперь предприятия и жители района, а их 25 тысяч человек, могут пользоваться специальными льготами и преференциями. На сегодняшний день значит, преференции в части э, коммуникации, электроэнергии, газа, канализации и так далее. Это все заложено за счет бюджета 50% республиканское, 50% областного. Ну, интерес определенный есть. Первая примета развития района – строительство. В сентябре в Климовичах местная ПМК начала возводить 60-квартирный дом. Пока здесь только фундамент, сдача – будущей весной. Жить в нем будут в том числе и многодетные семьи. Для того, чтобы строить по 235 указу, это под 1% кредит дается. Необходимо, чтобы оба члена семьи и муж и жена проживали и работали в его восточной части Могилевской области. И, соответственно, им выдается этот кредит. Ну и условия, что после строительства не менее 10 лет они должны также отработать в этом регионе. Еще в 2016 году в Климовичах сдали многоквартирный жилой дом по улице 50 лет СССР. Название историческое, а условия современные. Мы получили двухкомнатную квартиру по указу президента за 1% кредит взяли под развитие его восточных регионов. В данный момент делаем ремонт. Ну, постепенно хочется сделать один раз и надолго. Красиво, чтобы было. У Сергея и Валентины два сына. Рядом с новым домом – детский сад, школа и большой магазин. У родителей хорошая работа. Он электромеханик, она инженер. И оба вполне довольны жизнью в районном центре. Но супруги Сидоренко думают о будущем своих детей. Конечно, хотелось бы, чтобы какая-то промышленность развивалась больше для создания рабочих мест. Ну а так хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно в гости? Да, заходите. Анна – хозяйка квартиры и мама двух очаровательных дочек – Леры и Маргариты. Муж – предприниматель, занимается грузоперевозками. Мы попали под 1%, вот этот вот, который в нашем регионе как-то вот под 1%. И мы согласились, потому что мы никуда же не собираемся уезжать. Анна хочет растить дочек в тихом, спокойном городе. Главное, чтобы у девочек было счастливое детство. Наверное, не зря основные планы по жилью в Беларуси пытаются перенести из больших городов в малые, чтобы люди тут оставались жить и развивать производство. Почти 15 тысяч рублей будет выделено семи юго-восточным районам на новую сельскохозяйственную технику. Финансирование рассчитано до 2020 года. На полях племхоза Тимонова уже работает новый кормоуборочный комбайн. Убирает кукурузу на силос. Техника пришлась очень кстати. Очень кстати. Спасибо, что нас не забывает, что помогает вовремя, в трудную минуту. Подставляет плечо и область, и республика, насколько я понимаю, что этот вопрос Юго-Востока на контроле у главы государства. Новый комбайн заменяет 2-3 единицы старой техники. Комбайн работает хорошо. Благодаря комбайну мы корма заготавливаем качественно. И все хорошо. Корма для животных – одна из главных забот хозяйства. Цель – зеленый конвейер. По программе развития Юго-Востока в Тимонова прибудут 5 единиц техники. Для обработки почвы, внесения удобрений и посевные агрегаты. И это будет хорошая помощь. Но развитие Юго-Востока движется не так быстро, как хотелось бы. И в правительстве не раз заявляли, что темпы недостаточные. В Климовичах считают, что здесь виновата география. Отдаленность района играет свою роль. Инвесторы предпочитают не глубинку, а центр. Если сегодня потенциальный инвестор приходит, то все службы готовы ему подставить плечо, а не подножку. И буквально вести его за руку, как говорится, полностью по дорожной карте, для того, чтобы он знал, в какие двери стучаться, и там его ждут. 
главный проект Лимического района – предприятие по производству мяса индейки, которое построят литовцы. На месте будущего комплекса в деревне Барсуки, где в советское время был военный городок, в сентябре заложили капсулу с посланием будущим поколениям. Планы большие. Люди надеются на новые рабочие места и заработки, бизнесмена на весомую прибыль, местные власти на пополнение бюджета. Кроме индейки на климатическом комбинате хлебопродуктов разработали два проекта – линию гранулирования комбикормов и убойный цех с мясопереработкой. В этом году, кроме 35 новых организаций, в юго-восточных районах зарегистрировано более 200 предпринимателей. Освоены и значительные средства – более 6 миллионов рублей. Это льготные кредиты Банка развития Республики Беларусь.